மலேசிய இந்தியர்களுக்கான பல்கலைக்கழகமான எய்ம்ஸ்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் பதினைந்தாவது பட்டமளிப்பு விழா மிகச் சிறப்பாக இன்று அதன் வளாகத்தில் நடந்தேறியது நூற்று நாற்பத்தி மூன்று மாணவர்கள் மருத்துவ துறையிலும் எண்பத்தி இரண்டு மாணவர்கள் பல் மருத்துவ துறையிலும் எழுபத்தி நான்கு மாணவர்கள் பார்மசி துறையிலும் முப்பத்தி ஆறு மாணவர்கள் அப்ளைட் சயின்ஸ் துறையிலும் நூற்று எண்பத்தி ஆறு மாணவர்கள் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் துறையிலும் என்ஜினியரிங் துறையில் பத்தொன்பது பேரும் பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட் துறையில் நூற்று இரண்டு பேரும் என பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த மொத்தம் அறுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு மாணவர்கள் இன்று பட்டம் பெற்றனர் பல்கலைக்கழக வேந்தர் மற்றும் மாயிகா தேசிய தலைவருமான தான் ஸ்ரீ விக்னேஸ்வரன் தலைமையில் நடைபெற்ற இப்பட்டமளிப்பு விழாவில் உரையாற்றிய அவர் இங்கு பயிலும் மாணவர்களின் உயர்கல்வி பயணம் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் வண்ணம் பல்கலைக்கழக வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டு தரம் உயர்த்தப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் Great work requires great people. Achieving these ambitions is not possible without a strong management team. Therefore, I am fully committed to working with the new management team to chart our new way forward, especially in preparing our students with career readiness and continuing to strive and excel in our mission of nurturing future leaders. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to reiterate here again that AIMS will continue to promote accessibility of higher education to all, especially among underprivileged students, regardless of race, color, or creed. At this great institution of ours, we welcome everyone. And nothing could be more important than answering a very fundamental question in defining who we are, that is, who can afford to be here. Although we have been making our way through many difficult times, Ames University did not raise its tuition fees and has no intention of raising the fees any soon. So the vision of our, of our founder is always protected. This is the indisputable foundation of these people's university in ensuring accessibility for everyone. Ames University can no, no longer take things for granted or treat them as business as usual as we will further be exposed to tougher and more challenging situations. Creating highly skilled talents will ensure our competitive edge. We need to develop a future-oriented curriculum to create future ready graduates in meeting the expectations of the industry. By acknowledging the acceleration of change that is happening during this digital age, which indefinitely requires our talents to have learning agility, that is the ability to learn, adapt, and apply in quick cycles. AIMS University shall prepare graduates who will become skilled individuals with these strengths. Therefore, more and more we will be focusing our resources and developing industry-focused curriculum. Meanwhile, homegrown talents and human capital in the field of science, technology, engineering and mathematics are an absolute necessity to drive the growth of Malaysia's economy through the creation of highly skilled technopreneurs, innovators and critical thinkers. Therefore, it is imperative that we empower our graduates with the essential 21st century, century skills required to succeed in an interconnected and digitally driven world skills. Skills in artificial intelligence or electric vehicles are skills for tomorrow's jobs that each of our graduates need to master. Therefore, we are planning and introducing courses on artificial intelligence that will dynamically prepare our students to fulfill the needs of prospective employees. employers and certain AIMS universities competitive and position as a leading higher education institution in the country. இன்றைய நிகழ்வின் மற்றொரு சிறப்பு அம்சமாக மாயிகா தேசிய துணைத் தலைவரும் தாப்பா நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான டத்து ஸ்ரீ சரவணன் அவர்கள் பல்கலைக்கழக இணைவேந்தராக பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டார்
ஒரு மாணவரின் வாழ்க்கையில் என்றென்றும் நினைவில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று பட்டமளிப்பு விழாவாகும் அதில் பெற்றோர்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் என பலரும் வந்து பாராட்டு தெரிவித்து மகிழ்ச்சியினை பகிர்ந்து கொண்டதை இன்றைய நாளில் பார்க்க முடிந்தது